பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கங்கள் உரியதாக வேண்டும் தற்போது நான் ஏழாம் பாவம் எனப்படும் ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னம் முதற்கொண்டு பனிரெண்டு பாவங்களில் ஏழாவது பாவம் மிக முக்கியமான பாவம் இந்த ஏழாம் பாவம் எனப்படுவது முதலாவதாக மனைவியை குறிக்கும் முதலாவதாக மனைவியை குறிக்கும் அடுத்து வெளியுலகம் மற்றும் நண்பர்கள் போன்ற விஷயங்களை இது எடுத்துரைக்கும் இந்த ரெண்டையுமே மிக முக்கியமாக நாம் கருத வேண்டும் நண்பர்கள் அப்படிங்கும் போது நண்பர்கள் பலர் நட்பினர் சிலர் எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லா உண்மையும் பேசவும் முடியாது எல்லாருக்கிட்டையும் எல்லா விஷயங்களுக்கும் ஒரு அபிப்பிராயம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவும் முடியாது காட்ட வேண்டியதை காட்டுவோம் காட்டக்கூடாத காட்ட மாட்டோம் அடுத்து என்ன நம்ம எதிர்பார்க்கலாங்கிறத புரிஞ்சு நமக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய நண்பர்கள் மிகவும் சொற்பம் நண்பர்கள் பலர் நட்பினர் சிலர் இது கண்ணதாசன் சொன்ன வார்த்தை இது ஏன் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னு கேட்டால் இடுக்கன் கலைவதாம் நட்புன்னு திருவள்ளூர் சொல்லியிருக்காரு இடுக்கன் வரும்போது மாத்திரம் கலைகிறதுக்கு நண்பர் அல்ல எல்லா காலகட்டங்களையும் உற்ற நண்பன் உற்றவனாக இருக்கணும் உடுக்கை இழந்தவன் கை போலாங்கே இடுக்கன் கலைவதாம் நட்பு நட்புக்கு உள்ள இலக்கணம் சொல்லியிருக்கார் திருவள்ளூர் அந்த மாதிரி பல நண்பர்களை நாம் பெற வேண்டும் நட்பு வட்டாரத்தை இப்போ விரிவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் அதை சரித்து எடுத்துக்கொள்ளவும் வேண்டும் யார் யாரெல்லாம் நட்பினர் அட்பி அப்படி என்பதை சரிப்படுத்தி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்ம தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எந்த நேரத்தில் யார் உண்மையானவனாக இருக்கப் போகிறார் என்பதை முதல் முன்கூட்டியே தெரிந்து கொள்வது தான் நட்பு கிழகணம் ஒரு சராசரி மனிதன் ஒரு ரயில்வே சிநேகம் ஒரு பஸ்ஸு சிநேகம் கூட வாழ்நாள் முழுவக்க மர மறக்கப்படுவதில்லை அந்த அளவுக்கு ஒன்றி போயிடுறாங்க ரயில்வே சிநேகிதமும் இந்த பள்ளி தொடர்களாக இருந்தவர்கள் கூட அந்த அளவுக்கு இருப்பதில்லை பத்தாண்டுகள் பள்ளிகள் ஒன்றாக போகின்றவர்கள் கூட அந்த மாதிரி இருப்பதில்லை இந்த சில நிமிடங்கள் சில மணி நேரங்கள் நம்முடன் நட்பு கொண்டவர்கள் மிகவும் மிகச்சிறந்த நட்பினராக இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் அனுபவபூர்வமாக நிறைய நண்பர்கள்ட்ட தெரிஞ்சிருக்கிறேன் அதனால் நண்பர்கள் அப்படிங்கிறத முறைப்படுத்தி நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது நமக்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு என்பதை முதலில் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன் அடுத்ததாக மனைவி காந்தர்வ விவாகம்னு சொல்கிறாங்க காந்தர்வ விவாகங்கிறது லவ் மேரேஜ் லவ் மேரேஜ் அப்படி உள்ளவங்க ஆயுள் காலம் முழுக்க பிரியாத தம்பதிகளாக வாழ்கிறாங்களாங்கிறது கேள்விக்குறி அனைத்தம் பேரிடத்தில் அவை மாறுகின்றன மனைமாட்சி அப்படின்னு ஒரு தலைப்பிலேயே திருவள்ளூர் பத்து குரல் சொல்லியிருக்காரு இதெல்லாம் வந்து மனைவி அப்படிங்கிறவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இலக்கணங்கள் அப்படி நல்ல மனைவி நல்ல பிள்ளை நல்ல குடும்பம் தெய்வீகம் என்று எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள் திரைப்பட பாடல் இல்லை ஏன் இந்த மனைவி 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 அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சூவருமான உடலின் சர்வாதிய பராசக்தி கொடுத்ததா ஐதீகம் தொழிலாளர் பழத்தை கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மனிதனுடைய சக்தி இப்போ வந்து ஓல்ட் ஆம்பியர் ரெண்டு இதுக்கு பார்த்திங்களா எலக்ட்ரிக்கில் அது மாதிரி ஓல்ட் ஆன் ஆம்பியர் பெண் தான் ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டும் அது மாதிரி தான் இல்லறங்கிற எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம வந்து க நடத்தி செல்வதற்கு இந்த பாயிண்ட்டும் மிக மிக முக்கியம் குல ஒழுக்கம் தவறாத பத்தினி பெண்ணாக மனைவி அமைய வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆண்களும் தானும் சிறிதாமனை போல் வாழ்ந்தாக வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த தாம்பத்தியம் என்பது சிறக்கும் நல்ல தாம்பத்திய வாழ்க்கை உடைய பெண்கள் அல்லது ஆண்கள் பெண்களும் ஆண்களும் சேர்ந்தால் தான் தாம்பத்தியம் இந்த தாம்பத்தியத்தில் ஒரு சிறிய நிறைவுரையில் நெருளல்கள் வரலாம் போகலாம் அதுக்கு பேர் நம்ம தமிழில் ஊடல் அப்படின்னு அழகாக ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க ஊடல் அது வந்து ரெண்டு பேருக்கு சரிச்ச இடத்துல வாக்குவாதங்கள் விவாதங்கள் இதெல்லாம் வரலாம் ஆனால் இல் வாழ்க்கையை பிளவுபடுத்தக்கூடாது மனோதர்மங்கள் இணைந்தே இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஏழாம் பாவம் மிக மிக முக்கியம் இந்த ஏழாம் பாவம் மிக மிக முக்கியம்னா ஏழாம் பாவாதிபதி மேஷ லக்கணத்துக்கு ஏழாம் பாவாதிபதி சுக்கிரன் அவன் தான் குடும்பாதிபதி ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லக்கணங்களுக்கு மாறுங்கிறது தனி ஒரு ஒரு லக்கணங்களுக்கும் தனித்தனியாக மாறி மாறி வரும் ஆனால் ஏழாம் பாவாதிபதி எனப்படுபவர் இவருடைய வாழ்க்கை தரத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இந்த ஏழாம் பாவாதிபதியாகப்பட்ட அநேகமாக சுக்கிரன் இப்போ எடுத்துக்கிட்டான் மேசை லக்கணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த சுக்கிரன் வந்துட்டு இவனுக்கு இன்னொரு தர்மம் இருக்குது தெரியுமா சுக்கிரனுக்கு 
அது என்ன காரகன் கலஸ்தர காரகன் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணையும் பெண்ணுக்கு ஆணையும் தரக்கூடியது இந்த காரகம் இந்த காரகம் அதிபதி சுக்கிரன் இந்த காரகத்துக்கு அதிபதி சுக்கிரன் சுக்கிரன் வலிமையாக இருந்தால்தான் அந்த காரகத்துவ பலம் அவருக்கு கிடைக்கும் கிடைத்தால்தான் அந்த நல்ல மனைவி அமைவாள் இல்வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும் சுக்கரன் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் இவ்வளவு உலகத்தில் படைப்பு இலக்கணங்கள் கெட்டு போயிருக்கோம் பிரம்மாவுக்கு வேலை இல்லாமல் போயிருக்கோம் இந்த சுக்கரனுடைய லட்சணம் என்ன இப்போ வந்து காமத்தை கூட சீர்படுத்தி செய்ய செய்யக்கூடிய ஒரு தன்மையை இந்த சுக்கரன் தருவார் இல்லை என்றால் இவருடன் பாவகிரகங்கள் சம்பந்தப்பட்டால் ஏழாம் பாவாதிபதியுடன் பாவகிரகங்கள் சம்பந்தப்பட்டால் கணவன் மனைவி அந்யோன்ய ஒற்றுமை குறையும் குறைஞ்சிருது அது மாதிரி இந்த காரகனாகப்பட்ட சுக்கரனுடன் பாவகிரகங்கள் சேர்ந்தால் அவர் வந்து தர்மசீலனாக அந்த ஆன ஆடவன் இருப்பதில்லை இது பொதுக்கருது இது பொதுக்கருது ஆனால் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது ஜாதகத்தை நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த கருத்தை விட அவருடைய கேரக்டர் ஸ்டடி நடைமுறை வாழ்க்கை பயணம் ரொம்ப சிறப்பானதாகவே இருக்கும்போது இது வந்து தடுக்கப்போவதில்லை அவரை தவறாக எழுத்து செல்லப்போவதில்லை இது விதி இது விதியினுடைய ம மற்றொரு கோணம் இப்படி தான் பார்க்க வேணும் அதே மாதிரி நோயற்ற மனைவி அமைவாளா நோயற்ற மனைவி அமைவாளா ஆரோக்கியமான மனைவி அமைவாளா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீளமான விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து தனித்தனியே ஒருவருடைய ஜாதகத்தை பார்த்து நாம் வந்து அதுக்கு அதுக்கு உண்டான இலக்கணங்களை சொல்லிகிட்டே வரலாம் அதே மாதிரி பொருத்தம் பார்க்கும்போதும் அவங்களுக்கு இல் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா அவங்களுக்கு புத்திர பேர் நல்லா இருக்குமா அவங்களுக்கு மனைவி எனப்படுவது திருத்தமாக அமைவாளா அவருக்கு இவ்வளவு சௌபாக்கியங்கள் முறையாக கிடைக்கப்படுமா இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாக ஒன்றிலிருந்து ஒன்றாக நான் பரீட்சை செய்து கொண்டே போவதற்கு இந்த ஏழாம் பாவம் மிக முக்கியம் அதுபோல் ஏழாம் பாவாதிபதி கலசுர காரகன் ரெண்டையும் எடுத்துக்கோங்க ஓல்ட் அண்ட் ஆம்பியர் ஓல்ட் எனப்படுவது ஏழாம் பாவம் காரகம் எனப்படுவது சுக்கிரன் சுக்கிரன் காமன் எல்லா லக்னங்களுக்கும் பொதுவானவன் சுக்கிரன் இந்த சுக்கிரன் நல்லா இருந்தால் தான் நல்லிணம் இருக்கும் பெண்கள்கிட்ட நல்லிணம் இல்லைனா முரட்டுத்தனம் வந்து அதை பார்க்குறது செய்யாது ஆண்கள்கிட்ட அதிகபட்ச நல்லிணம் வந்து அசிங்கத்தை தரும் அவன் ஆண்களுக்குரிய மிடுக்கு வேண்டும் அந்த மிடுக்கு இருந்தால் தான் நான் ஆணாக இருக்க முடியும் இப்படி சில உண்மையான காரணங்கள்லாம் அதன் உள்ளே இருக்கிறது அதை தனித்தனியாக ஒரு ஒரு ஜாதக ரீதியாகவும் நாம் பார்க்கலாம் இதுவரை நான் ஏழாம் பாவம் பற்றி சுருங்கக்கூடியதை நேரடியாக என்னிடம் வந்து தெளிவாக நன்றாக தெரிந்து கொள்ளலாம் வாருங்கள் அழைக்கின்றேன் வணக்கம்